我的腿。怎么了，腿？哎呦，今天叫阿姨带我远游来了，说骑车骑四十公里也就能消耗两千卡路里。哎，最后蹬的我都没力气了。他骑的是不是那辆红色自行车呀、啊？嗯，对呀、啊。哎，姐，告诉你秘密啊，那辆自行车啊，不是咱爸买的，是他一美国朋友送的。哎，同志，我那辆车呢？前两天来了一男的，把他买走了。男的？那他买女车干什么呀？他说是买来送礼的，送给他未婚妻的。你也学外语啊？我这是初级的。哎，正好你可以来帮帮我。那你教教我怎么才能学快点呀、啊？您干嘛要学那么快啊？我半年以后要出国了。江路阿姨买那辆车，是不是在友谊商场买的？爸爸要是有钱啊，早就给你买了。那是你江路阿姨的一个美国朋友送给她的，本来想送给你，得被你撅过去了。行了，时间不早了，你们回去吧。瞧你这领子！你一早还得上学呢，马上就要期中考试了。我留下来陪姥姥。听话，都回去啊！你们舅舅还在下边等你们。啊，那谁照顾姥姥？爸爸留下来啊！爸爸岁数大了，教授。你们现在正是长身体的时候，不能缺觉。回去吧，啊。我。啊，行了，别抹嘴皮子了。你姥姥还等着我呢，走吧。爸，那我们回去了，姥姥这儿就辛苦您了。好，走了。我们走了，爸爸再见。再见。姥姥肯定不会死的。姐，姥姥她要是真的死了，那咱们两个人该怎么办啊？别瞎想了啊，姥姥肯定不会死的，放心。坐着啊，姐，哎，姐，你你干嘛去呀、啊？我出去看看。哎，万一是坏人呢吓死我了！我我还以为我还以为是你还以为坏人来抢劫了啊！你把这个给我吧，吓坏你们了吧，同志？姥姥住院了，爸爸一个人忙不过来，这段时间由我来负责你们
负责什么？负责，姥姥怎么负责你们呢？我就尽量学姥姥，怎么来负责你们呗？给你们做饭，照顾你们生活。我不太会做饭，嗯，尽量学着做。做的不好，你们就多提多提宝贵意见，好不好？嗯。对了，珍珍，你是不是每天放学了还要去医院看姥姥呀？当然了，啊，你看你从学校到医院要倒两趟车，再从医院回到家里还要倒几趟车，钱我得花好几个小时呢。你这马上不要高考了吗？咱们耽误不起那么长时间。我呢，正好这一个月请了病假来照顾你们，这自行车就给你用，好不好？拿着吧，我给你放在那个窗台上，明天上学的时候你就骑着它去吧，好吧？快睡觉去啊！嗯。哎，阿姨，那个，你今天晚上睡哪儿？沙发上吧。嗯，您别睡沙发了啊，要不您睡我姥姥那屋？那可不行，姥姥不在。不能随便住主人的床，这是规矩啊！嗯，快去睡吧，啊！嗯，不害怕了吧？看我干嘛？赶紧睡觉。江洛，江老师啊，你终于出现了。对不起，对不起，啊，家里有人生病。谁家没个病人呢？你什么意思啊？你倒是打个招呼啊！两点钟集合，你看看现在都几点了？王文顺，即便是我迟到了，也轮不着你来教训我吧？哎，小江啊，赵副团长打了病退报告，啊。他的业务工作暂时由卫生代理。刚才开会的时候宣布的，啊，文生，撞到枪口上了吧？我看你好人生病，小人高升，这什么世道？呃，为他小人得志。同志们，别讲话了啊！同志们，关于这次巡演的情况，我都已经讲完了啊。哎哎，书记。您还有什么指示？来，来来，同志们，时间紧，任务重啊！
我希望每个同志回去以后好好的考虑考虑，啊，尤其是各个部门负责的同志，两个星期之后，把你们这个方案交到我这儿来。散会。哎，江路，你留一下。你过来，怎么个意思？让我找八个底座老师把你抬过来吗？怎么个意思？我们家里还有事儿呢，有话直说。怎么个意思？你们家的私事就那么重要吗？王副团长，哎，错错。我现在是暂时代替赵副团长的工作。好，王暂时代替赵副团长。我可以向您请假吗？怎么个意思？我们家里还有事儿呢，有话直说。怎么个意思？你们家的私事就那么重要吗？王副团长，哎，错错。我现在是暂时代替赵副团长的工作。好，王暂时代替赵副团长。我可以向您请假吗？嘉露，咱不要这个样子，好不好？啊，以前我们之间的关系非常好，对不对？现在怎么变成这样呢？你觉得有意思吗？我觉得没有意思，真的，没必要，干嘛呢？行吧，你回去好好想一想啊。关于今天这个会上的精神呢、啊，我也不跟你说了，你找个明白人问一下。我希望你两个星期之内，把方案交给我。装什么大尾巴狼啊！王文胜，你死到临头你还负隅顽抗啊！你个大尾巴狼！你大尾巴狼，你出来！你出来！出来！出来！出来！你个大尾巴狼！你死到临头，你还自愈顽抗！你看我不一刀砍死你！砍死你！我砍不死你，还溅我一身血。我发发慈悲，我一棍子给你打闷。我打闷，我再砍你。你个大尾巴狼，你的死期到了。江洛，你干什么呢？你这是？姐，我杀鸡呢。哎呀，你杀什么鸡呀、啊？你买鸡，你让人家卖鸡的给你杀不就得了吗？我这不急着回团里开会吗？姐夫，你正好回来了，赶快帮我解决他，啊，帮我解决他。给你这个，不不不不不，给你这个，不不不不不不不不，客不行，客客客气，别别，你客气什么呀？这这怎么客气啊？他要弄这个，他就得叫救护车了。为什么？不好意思，我天生的晕血，我一见血，那马上就不行，就休克。还有这种病？啊，不是，三万六千人大约有一个，三万六千人有一个。我也晕了。我我晕机，晕机，给我给我给我，我也是三万六千人之一。别闹了，我是说的实话，你别闹，别讽刺你姐夫，好不好啦？鸡汤，现在先炖的。还真是改革开放了啊！富士商店里居然有活鸡，想什么呢？这种花
四十斤全国粮票跟农村老爸妈换来的。哟，四十斤全国粮票、嗯，从哪弄那么多粮票？平攒的呀。嗯。闻什么呢？鸡屎味儿。哎，你让我把话说完、啊，你说什么呀？你别客气了。你真好。还有，你真好。我说了，是心里的。行行行，赶快，赶快给老太太喝了，别凉了。妈不烫吧？啊，好，好喝就行。来，好喝呀，对呀。哎呀，拿回来，咋的呢？对呢，倒喝。妈，他们现在用不着。哎呀，我说，他们这么老身体的。妈，你就这么想？这鸡汤你喝的越多，恢复的就越快。等你好了回家给他们做，不就成了吗？哎呀，我这一辈啊，没花不少钱。这样，你说，我打一柜。底下有个抽屉，有一个存折，你找头几了，要拿出来用。妈，就别操心了啊。不过跟喝西汤有什么关系？哎呀，别婆婆妈妈的了，这样喝吧。想让我喂你是吧？
，哥们儿，你买烟？什么烟？送人最有面啊！送人还有面啊？啊，这就有。三五。多少钱一盒？一盒三块，您要是拿一条，算您二十九。这是商店里卖才三块两毛五一盒，你这也太贵了吧？便宜点，这没法便宜了。要不你你说多少？可以、啊。两条五十。不用，对对对对，哪哪有这件儿？那这件这件不卖，这件。五十一吧。五十一。再再长点，长点。五十二，行了吧？我把我这月工资都给你了。你说你大老爷们，你跟一个女人计较什么呀？嗯，好，我知道了。行，那我现在就出去啊。好，阿姨，谢谢啊。亲爱的，哎，麻烦你个事儿啊。啊，帮我把这个假条给那姓王的，我懒得去见他。上呼吸道感染，你要休息一周吗？还会有第二周、第三周、第四周。那你还不一切都开出来呢？人医院不给啊，再长了就得住院了。怎么了，姐？发生什么事儿了？老太太住院了，家里都乱了套了。我们家那口子上下班又没个准点，还老出差。我是伺候完老的，又伺候小的，哦，一天睡不了几个小时。哎，你看你，是够憔悴的，多注意点身体啊！真的，对呀、啊，好吧，你也注意啊！啊，好，我还得去菜市场买菜呢。行，去吧。嗯。哦哦，对了，姐，啊，赶着你也帮我开几个假条呗，我也想出去玩几天。行啊，准备两条万宝路吧。<笑>好，嗯，注意身体啊。九十四，九十五，九十六，行了，不走了。九十七，您今天连一百步都没走完呢，怎么能偷懒啊？您身体要不恢复的话，那可怎么办？来，接着走。九十九，一百，来，一，二，三，四，坐会儿吧。海浪，来，你坐这儿。好了，咱们休息休息，然后接着走啊！没有，您别老说这泄气话。我要做啥实话，自个儿的身体，自个儿还不知道。姥姥，这回没去见你妈妈，是放不下你弟弟。他五岁了，就没了你妈。十二岁，但没了老，他可不得了。还有一大截子，还打大呢。你说，我能撇他走吗？简德爱，你爸爸要娶老婆。俗话说啊，有。后娘就有后爹，我就算死了，我也不瞑目。等等，以后要是嫂子没了，你可得多照顾你弟弟。姥姥，所以现在要努力锻炼身体啊。等您恢复以后，又可以照顾俊俊了，对吗？来，我们继续，继续锻炼。那把话说完。哎，你姥姥不在了，您可要多照顾你弟弟啊。嗯，哎，这男人子，你老和姥姥开心了，嫁了你弟弟，你把老人呐、啊，都是护着小的，落的。还那这残废的啊！你看，你家家是有个小残废、小傻子，那他妈的，你肯定最最心疼那小傻子。就算我想向着你弟弟
那也是因为他比你大，比你小，他才得的你啊，多少照顾。姥姥，您别说了，我又不会和弟弟争这些。哼、嗯，该操操心啊,啊、嗯，看看书。快考大学了，再学习功课更紧了。你看到好多有道理啊，这老人呢，掉一刀了，刀到你干嘛呀？我们真的，打小上学，大学一样，怎么样？操心。姥姥，没事儿。您唠叨吧，你弟弟干嘛？江路带他去郊游了。哈，江路一回，可他是逮机会了。你弟弟就算是给他拿走了，啊？死了，好多了你，军军啊，咱们要冲刺了啊啊，走，来，开始，加油，加油，加油啊！你这么厉害啊，我都追不上你了，是吧？这得多少大卡呀、啊？放心大胆的吃，我都给你算好了。来，嗯，谢谢。嗯，好吃吗？嗯，嗯，好吃，好吃就吃吧，多吃点啊。阿姨，嗯，我们是不是应该有一件最重要的事情要办了？什么事？转学呀。对，阿姨正在办这件事情。静静啊，嗯，你有没有发现自己有变化了？嗯，我一点嫩肉都没有了，一点嫩肉都没有了。哎呀，这是什么呀？哎呀，哎呀还早呢。嗯，不过咱们只要按咱们计划进行，希望就在眼前啊。嗯，但是一定要坚持哦。酒吗？怎么放了酒还？是吗？怎么还腥啊？啊？那你用没用开水？你把它焯一下啊？你跟我说了要用开水了吗？我可不是告诉你了吗？哎，我这菜单上怎么没有啊？那你肯定忘了记了。我告诉所有人烧海参，我都告诉他先用开水焯一下，完了再把那水逼出去。那你就赶快教给我怎么做吧，俊俊，麻烦给我一支笔。谢谢。你在哪儿呢，江路
，又在宋雨生他岳母家呢。是啊，你真够可以的，一会儿给他儿子做减肥餐，一会儿又伺候他岳母。我都怀疑还是不是你啊？别说你了，连我自己都怀疑。你怀疑什么呀？怀疑你还能贤惠多长时间是吧？不是。我是怀疑啊，我是不是天生就特贤惠？只不过是过去没有人发现我，连我自己都不知道。气<笑>你的！哪天啊，你这个本性一露出来，非得把他们家人吓死不可。嗯，趁我现在还贤惠，赶快教我做海参啊！行，我跟你说啊，我是不是该换衣服了？嗯，对，我马上就做好了。你去换那件短袖的，我刚洗过的。好嘞。啊谁呀、啊？宋雨生他儿子。是啊。怎么不叫人呢？没礼貌。你不觉得这是个好迹象吗？什么好迹象啊？不尊重你还是好迹象啊？我跟你说，这儿子最近跟我特别的亲，也不知道从什么时候开始啊，他就不叫我叫陆阿姨了，因为他心里已经把我当成他的妈妈了。嗯。可是他又不知道该叫我什么，所以就什么都不叫，含含糊糊的，先过渡过去呗。你别自我安慰了，你，别跟他走太近啊，到时候一点敬畏感都没有了。没敬畏好啊，不就成朋友了吗？啊？你说你现在累死累活的，一会儿伺候老的，一会儿伺候小的，什么时候是个头啊？哎，我不跟你聊了，我得赶紧做饭去了啊，挂了。小心啊！这里都是汤，路上注意别洒到别人身上。啊、嗯、啊！还有啊，你别跟姥姥说是我做的啊，万一姥姥不吃了，这里都是海参什么特滋养的东西，别浪费了啊。嗯，那我跟姥姥说是谁做的呀？你就说是爸爸找了个人做的啊。哦，那，哎，您做的，我姥姥肯定不会不吃的。那来说，姥姥现在生病，咱别刺激她。还给你个任务啊！你问问姥姥爱不爱吃，啊，回来给我如实汇报哦。来，拿好了，别把汤洒在人家身上啊，小心点儿。哦，嗯，挺沉的。好，去吧。嗯，再见。路上小心啊。哎，别忘了问问姥姥啊，爱不爱吃。姚建，哦，是姚老师吧？呃，您是？我是老宋的爱人，请进。哦，进来吧。哎，好，喝点水。宋叔叔快回来了吧？哟，难说，你找他有事儿吗？哎，有。哎，你是真正母亲的学生是吧？哦，对，呃，他带了我们一年半的大学英语，后来我知道。啊
。宋征不在吧？他去医院看姥姥了。哦，啊，姥姥怎么了？姥姥生病住院了。宋真马上就要读高三了，他现在还老是跟那帮混小子混在一块儿，他爸都愁死。那有什么我能帮忙的吗？你一会儿不是说想去医院看看姥姥吗？嗯。那你肯定能看到宋真，你会跟他说你出国的事吗？这个。这个您觉得我应该说还是不应该说？我觉得你应该告诉他，刺激他一下。你想啊，他呢，他很喜欢你是吧？你出国了，他肯定想也要好好学习，想早点出国能跟你待在一起，这样不就能刺激他好好学习了吗？他就少跟那帮混小子在一起了，对不对、啊？但。但您就不怕这样太刺激他了？你说当父母的哪个希望自己的孩子早恋呀？尤其是这样的时候，是不是？可是他既然动了这个心思，你越是压他，他就越逆反。可是，可是万一，万一有一天他真的出了国，而且我还已经有了我自己的生活。这不是害了他吗？你可太可爱了！<笑>你说像他这种十七八岁的女孩子，哪有个定性啊？他一进大学的校门，那么多优秀的男生，他又是这么优秀的女生，他马上就会开始他新的生活，你不用担心，啊。我明白您的意思，嗯，那我就去看看他，顺便再看看姥姥吧。那就拜托你了啊。看着不糟糕，四个菜，下馆子也吃不了这么多呀！哎呦喂，这么多好吃的，老太太，您知福吧？这么孝顺的儿子、儿媳妇，上哪儿去找啊？这是您的福分，不是儿媳妇啊哈，就是啊，我还纳闷呢，两个孩子。不是管你叫姥姥吗？管他叫什么呢？人老了,了,了，有这样的后代，这就是您修来的福分呢。我听见孩子的爸爸叫你妈，孩子管你叫姥姥，我们家人就这么叫。啊，曾子，啊，我刚才听俊俊说，你爸爸怕医院的伙子把我的胃口吃倒了。
就专门请了个人给我做饭，他发财啊！哎呦，姥姥，您就吃吧，这些啊都是自补的。我吃不吃？哎哎，你们俩跟我一起吃。来来，姥姥，我们都吃过了，您吃吧。你再吃点儿。姥姥，这海参可贵了，专门给您做的，是给您滋补身体的，您赶紧吃吧。那，那让俊俊好好补补。你看，最近也不知怎么了，怎么瘦成这样了？嗯，来一回瘦一天。你说，老了这一病，把你们都累坏了吗？没有，姥姥，没事儿。姥姥，俊俊。要不然你陪姥姥吃点儿。好，来过来。哎，姥姥，嗯，我出去走走。上哪儿去啊？嗯，屋里有点闷，我出去透透气，一会儿就回来，您放心吧。嗯，俊俊，照顾好姥姥啊。好的，俊俊，嗯，给你拿这个勺子。耍流氓啊！你耍呀、啊，你耍呀、啊，你怎么不耍了？你挤兑我？这么大人了，整天不好好干事瞎晃悠，就知道找些手无寸铁的女孩吓唬。谁吓唬你了？什么叫吓唬我？你呀、啊，找那些有爹疼有妈爱的孩子吓唬吧，他们不惊吓。得了，你没爹妈疼。那你妈呢？你问那么多干什么？对不起啊，不知道，怪不得你和你姥姥一起住。那你爸呢？宋征，你等我说完了你再走，行不行？其实我知道，我知道你表面看的挺痛快的，心里头老有些不高兴的事，所以我才来找你。你好像，好像，好像什么？其实一开始见你吧，就是一小破孩儿。一接触起来，觉得你挺大，比你模样大多了。我知道，你心里挺苦的。是吗？哎，所以我才来找你，想带你散散心，高兴高兴。那你看错了，我心里其实特别高兴。嗯、我开车来，我可以带你兜兜风。保证开心。嗯，你会开车呀？啊，十六岁就会。那你车是在哪儿的？这你甭管。我得进去看看我姥吃完没吃完。好，你去吧。哎，你要是非等我的话，嗯，那你去那边等。
。曾曾，哎，快谢谢，哎，快谢谢姚老师，你看买了那么多蜂王浆。您看，您看，来来来，你坐我这儿。来吧，坐姥姥这儿。来，姥姥，我帮您去换盆洗脚水吧，俊俊去。我这一病啊，两个孩子一下子长大了。是，看得出来。您是怎么教育的？这俩孩子那么好。哎，我帮你吧。哎呦，不好意思。谢谢谢谢，没事。到天津北郊跑了一趟，拍了一组新工地奠基典礼的照片。他们那个摄影师啊，临时有事回家了。来，我跟咱咱不行不行，我马上要出去了。嗯，不行不行，我要把天津的土给我带进来。我要到医院接送俊呢。我去接，你不用去了啊。不行，你不怕老太太阴脸啊？多给给就没事了。行了吧？进去吧。谢谢。哎呦，怎么样啊？这么干净啊！哎，亲爱的，你快帮我看看啊，好看吗？嗯，是不是这么干净？嗯，什么意思？好看？沙发套，新沙发套，怎么样？沙发套。老太太快回来了，我想把沙发、窗帘都换一个新的，让老太太高兴。哎，怎么样啊？啊？我能干的媳妇儿哟，你别说。你还真有本事，没娶错老婆吧？当然没娶，你想干什么？你想干什么？你想干什么？哎，你看啊，这地方收拾的这么干净，可惜啊，就是没有咱俩睡的地方。就是，要不然，要不，咱们还是到那边去睡。好啊，嗯，不是要去接宋俊吗？好吧，我去了。你去什么呀？我去，你都跑了一天了。你就不怕老太太给你脸子？<笑>我是大不死的吴清华呀！<笑>人心换人心。
待会把这个盆子送回姥姥那儿，咱们就走。我也该回家了。对了，你刚才说要跟我说点事儿，什么事儿？张昭，这段时间你的课……嗯，我的课我,我知道，我会补上的。等我姥姥病好了以后，我一定会补上，不用你费心。你等我把话说完。嗯，上次你爸爸打了我一顿，哎呀，这这该怎么说呢？我一直都在想，确实是我在一定程度上影响到了你的学习，我我很愧对你爸对我的信任。嗯，另外，以后我可能也不能给你上英文课了，因为我马上要出国了。找你吗？我我一定能考上北大或者北师大。等我考上以后，我我出国找你行吗？但是，你得把全部精力都放在学习上才行。那咱们能同性吗？好啊。我。我一周就给你写三封或者四封，我不会打扰到你的，行吗？傻孩子，你光顾着写信了，还能干别的吗？一个礼拜就一封，好吗？再说你这样也分我的心啊！往美国寄信多贵啊，好几块钱。那就好，帮我爸省钱了。江露阿姨。今天睡就睡舒服点吧。哎呦，怎么升高了？对不起，对不起。这样行吗？妈，给您带的豆浆，到明天早上都是热的，早上起来喝。医院的粥没什么营养。来，我去开门。杨老师。帮老师把包拿过来。怎么样？啊，还好吧。啊，那我们先走了。好，帮我跟姥姥说一声。再见。啊，再见。老师，再见。介绍介绍，这是我的英文老师姚健。姚老师，哦，我知道你，我我不认识你，我认识您啊。那天带一女学生看那部电影，就是你吧？他是谁啊？他叫周征，长征的征，我新认识的朋友。张长，过来
我跟你说两句话。哎，我说你还挺拿着的是吧？你干什么呀？怎么了？郑佳，你怎么能跟这种人交朋友？哪种人？这是渣子！你你太让我失望了。杨老师，您先回吧。你不是带我去玩吗？去哪玩啊？怎么着？怎么着？你想跟我们一块去玩啊？他带你去哪儿？问你呢，带我去哪儿？你要带他去哪儿？我带他去哪儿跟你没关系。哎，我告诉你啊，他不喜欢别人对他动手动脚的，是吧，宋昭？我让你放开，啊，我让你放开。再来看你，老婆再见。你到底要去哪儿？我去玩啊，哪好玩我去哪儿。我答应过姥姥要送你回家，放心吧，老师，我帮你送。上车。你的车吗？啊，坐我车一不怕苦二不怕死啊！你必须跟我走。我凭什么跟你走？就凭我是你的英文老师。有男老师跟女生这么拉扯的吗？厂长，你别叫我对你后悔好不好？后悔你刚才说的话吗？不是，是我后悔我看错了你。静静啊，啊，咱们两个要不要跑步到汽车站？嗯，啊，好啊。看谁跑得快，好不好？嗯，我穿的可是有跟儿的啊嗯。嗯，好，来，各就各位。嗯，预备，跑。哎，等一下。来，别磨叽了，上车。哎，张震，张震，你怎么上吉普车了呀？二郎，这都几点了？张震，哎，都八点了，都八点多了，你,你下我弟弟干嘛？哎，进去。来，张震。你怎么追得上啊？你要带我去哪儿啊？带你去一个绝对刺激的地方。哎，杨老师，你是不是跟我姐吹了？啥不该问的，别瞎问。你别以为我是小孩，其实我什么都懂。你要不跟我姐吹啊，她也不会跟那人走。哎，你知道吗？我知道，我姐她特喜欢你。有一阵儿，她特想到有一商场买一辆自行车，就是因为她想要骑着那辆自行车啊去你家上课呢。哎，杨老师，你怎么跟我姐就……哎，杨老师，你就跟我姐好吧，好不好？啊，杨老师，你就跟我姐好。送送去，送去。啊、你你觉得你继母怎么样？哦，你是我继母啊？呃，你觉得她怎么样呢？还有，呃，她跟我妈比怎么样？他们完全是两种人，完全不一样。妈，是我。来了，侄子，你。哟，稀客稀客，快快快，进进。来，坐坐坐。里边坐，里边坐。静静，嗯，你江某阿姨呢？追我姐去了。我告诉你吧，那小痞子头发特长，还开一辆军用吉普呢。我知道那人是谁了，可问题是他去哪儿追了？不知道，我们想拦来着，没拦住。你知道吗？那辆吉普车特别的破，一开啊，呼哧带喘的，连门都打不开呢。那是辆吉普车，他怎么追啊？哦，他打出租车去的。爸，你当。
是要是在场就好了，你那辆摩托车一定可以立马就可以超过那辆破吉普，这下可就有戏看了。宋叔叔，还是报警吧。高老师，你记住车号了吗？天太黑看不清楚。白牌的。军车。你注意语言卫生，在谁家里说话呢？去洗脚去。哎，我说，要不是你那老师跟你吹了，你是今儿不会上我的车